pessoas procuram vocês para falar sobre o um inventário. E nesse momento ela ainda está fragilizada a respeito da perda do ente querido. Como que o profissional do direito lida com essa situação e como que eventualmente o um profissional da psicologia pode auxiliar nesse momento aí, nessa situação? Essa acho que é uma das situações mais complicadas que a gente tem enfrentado ultimamente. Até porque quando se trata de inventário, não se trata apenas da dor do luto. Né? Para certas pessoas o luto demora um dia, para outras é uma chaga que nunca vai curar. E, e aí é que a gente entra. A depender do estado que estamos, estado como eu digo, entes da federação, os prazos mudam. Né? Então temos prazos de 30, 60, 180 e quando vem a nós, a pessoa fala, olha, meu ente, meu, meu esposo, meu pai, meu filho, qualquer outra pessoa faleceu. Aí é onde, é, geralmente, é o ápice da confiança, né? que ninguém confia a essa partilha é, depois da morte a qualquer pessoa. Mas também fica essa situação muito complicada, porque quando vem, a gente precisa tentar resolver algumas situações da noite para o dia. Não tem como a gente ficar esperando. E aí, como que a gente, de uma maneira sutil, sem poder é, mexer naquela emoção e parecer também invasivo, né? porque muitas vezes é, 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 tem pessoas que nos veem assim, né? na época do inventário, ah, está sendo invasivo, não está me respeitando. Então, é uma situação, na minha visão, das, das situações mais complicadas que tem hoje para a gente trabalhar. Né? Eu não sei se é A, ah, mas eu tenho certeza que é uma das... É, ações processuais que demanda mais confiança, né? Porque a pessoa está te apresentando todo o patrimônio, tudo que ela tem, tudo que a família tem, né? Então é uma situação, justamente isso que o Tomás falou também, essa questão dos prazos, é, fica muito complicado, você tem que ligar, ah, oh, meu, estou precisando disso, disso, disso e disso. Aí a pessoa não está com cabeça, né? nem o Tomás falou, é, o luto para algumas pessoas é uma semana, só que para outras, é, o simples inventário ali, ela começa a relembrar de tudo e tal, e a gente tem que ficar insistindo, porque tem multa, é, tem várias situações que vai, vai acabar onerando mais ainda ela, né? e a gente tem que estar em cima. Aí essas questões do, do, dos prazos, de a gente ter que tá, ficar, ficar pressionando o cliente, às vezes pode acabar causando um atrito que é desnecessário, né? que a gente só está querendo fazer nosso papel, só que ao mesmo tempo a gente precisa realmente estar tá pressionando. Então, né? É, e o mais difícil é quando a pessoa né, ela tem essa perda, não só de um ente querido, mas de alguém que está muito presente na vida dela, né? ou convivia diariamente. Então você se vê naquele momento, numa casa, é, olhar para objetos, né? e ter sempre a, a, aquela pessoa vindo na sua memória, para essa pessoa desvincular isso aí, conseguir entender que ela tem que tocar a vida dela para frente, resolver questões de inventário, questões patrimoniais, isso é, é muito difícil. Um, trazendo para o lado da psicologia, não adentrando, né? mas trazendo para esse lado, fazemos muito esse trabalho. É muito complicado quando você começa a lembrar de certos bens, onde aquela pessoa é, não quer abrir mão, por exemplo, de um bem que para ela não vai ser mais necessário, não tem valor nenhum. Só que o valor que ela deposita é extremamente emocional. Olha, meu marido levou anos por exemplo, para construir isso, o meu avô, o meu filho naquela moto, e aí a pessoa sabe, olha, você precisa vender, às vezes é, há, existem bens que tem que ser vendido para que possa estar tá pagando, por exemplo, as tributações que incidem dentro do inventário, e a pessoa não consegue é, lidar, e aí também a gente tem que exercer esse trabalho de psicólogo para tentar, ou até as mesmo, né, algumas vezes que já aconteceu aqui, de estar tá indicando sim. Né, um profissional da área vai procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, é, é, psiquiátrica às vezes, porque é, foge, às vezes foge da gente e quando a gente não consegue estar tá, tá resolvendo isso, tem sim que estar tá indicando, porque é, é muito complicado para a gente quando se depara com essa situação e vários casos da pessoa chegar, entrar na risada e sair extremamente amalada. Para finalizar, qual a importância da psicologia no mundo jurídico? E como ela pode auxiliar o operador do direito nessa administração da justiça? Quando a gente fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, isso vem diretamente da Constituição. Em 1988, quando foi lá, lá foi instituído. Mas, na verdade, a psicologia está, no meu ver, 
estritamente ligada ao direito. Acabamos de dar entrevista em cada exemplo, em cada pergunta, aonde a emoção, aonde o sentimento, aonde uma conversa muitas vezes pode resolver um processo propriamente de transformá-lo em um caso, evitando uma longa demanda, um desgaste, um aumento de custas. Então, é, na minha visão, ambas caminham junto, tanto a psicologia quanto o direito. É óbvio que não muitos dos casos a gente não sabe como lidar e por isso é, indicamos né, os profissionais da área, mas sim, é de extrema importância sermos preparados para esse fim. Também muitos de nós possuem e fazem as terapias, os acompanhamentos para justamente isso. Quando se depara com a situação, saber pelo menos por hora diagnosticar, que não seria o caso, né? a gente acaba mandando o profissional, faz diagnóstico, mas apontar, olha, isso foge da minha alçada. E a gente precisa estar indicando o profissional da área. É, infelizmente, hoje também, é, as faculdades não preparam o aluno para o mercado de trabalho, né? porque a gente sempre se tem uma prova da OB que é, é difícil e todo mundo que forma em direito quer passar na OB, a faculdade prepara o aluno para passar na OB. Só que aí se deparar com o mercado de trabalho é muito complicado. E ainda mais exatamente no que o Tomás falou, é, você atender, você começar com 24 anos, que a gente começou com 23, se deparar com situações que você tem que conversar, a gente não estava preparado para isso. A gente vai aprendendo com o tempo, estudando, acho que num futuro próximo, as faculdades poderiam implantar pelo menos uma vez por semana, alguma aula né, voltada para esse tipo de, de assunto. Tem outro problema também que poderia ser abordado se estiver na faculdade, porque o direito, a pessoa formada em direito, ela tem diversas oportunidades, tanto advogado, é, concurso público, delegado, juiz, promotor, só que e se a pessoa não passar na OB, que é o primeiro passo, causa uma frustração muito grande e as faculdades não preparam para isso, né? então é uma situação que no decorrer dos anos aí seria muito importante, a ajuda de vocês aqui para a gente. É, a psicologia ela de certa forma é diretamente ligada assim, assim como eles disseram e vejo da seguinte forma, né? que a pergunta até fala do, do quanto que é, o que, que a gente pode utilizar e, e até para a administração da justiça, né? sendo que o advogado é indispensável para a administração da justiça. É, o primeiro ponto é que, na verdade, hoje o direito exige de você, na verdade, uma gama de, de, de matérias, né? de, de áreas de atuação, na verdade. Por mais que o nosso trabalho é técnico-jurídico, mas a gente acaba embarcando aí em, em psicologia, em, em outras áreas, né? assim, medicina e tudo mais, que a gente precisa entender um pouco até para defender esse cliente. Mas a psicologia em si é uma, é uma das mais importantes, até porque a gente mexe com vidas. Pessoas que estão doentes, dependendo do remédio, então tudo isso exige muito né, desse lado psicológico. Até essa questão da administração da justiça, eu acho que aí sim a psicologia entra ainda mais né, no direito. Porque justiça é um termo muito complexo, cada um tem a sua né, e o que é justo para mim pode não ser para outro, pode não ser para pode não ser pro Cristian. Então, primeiro, não há um senso comum do que é justiça. Então, como você, como profissional, indispensável administrar a justiça, chega nessa justiça? Acredito muito que a justiça seja um senso em comum entre dois litigantes. Então, a partir do momento que duas pessoas que têm um problema em comum precisa ser resolvido, resolvem esse problema e fica bom para as duas, aí sim se estabeleceu a justiça. A partir do momento que uma delas ganha e a outra está inconformada, é justiça para uma para outra não, aí na verdade você se aplica o direito em si e não se faz a justiça, então esse problema pode ter sido resolvido ali, mas pode é, se perpetuar na vida da pessoa, até a gente comentou na questão familiar, né? você pode resolver o problema e isso durar muito tempo, então para se chegar nessa justiça eu acho que a gente precisa sim de um muito preparo e que a gente, como o Cristian falou, ainda não tem, mas deveria ter um preparo psicológico para poder sim, a partir de então começar a se fazer o que é, o que é a justiça, fazer com que a, a vida dessas pessoas, né, de clientes e, e demais, possam é, fluir né, de forma de realmente dizer que foi justo. Né? Talvez, com esse aspecto que vocês colocaram, talvez o profissional do direito passasse a, a não ser visto tão como aquele profissional sem emoções, sem sentimentos. Sim, exatamente. É, com certeza ajudaria um pouco. Somos seres humanos, temos sentimentos, choramos, sorrimos. Muitas das vezes é, 
tomamos as dores daquele cliente que chega aqui e nos confia a sua vida. Eu acho que essa é o Exatamente. mais importante. Mas uma coisa que eu vejo que é bem bacana também do direito é a questão de defender aqueles que não têm a capacidade de se defender por conta própria. Eu digo assim, de pessoas que fazem uso da saúde mental, por exemplo. Você pega um usuário do CAPS, um usuário que está lá no CRAS, uma pessoa que não sabe dos seus direitos e procura um advogado, então assim, você vê a importância do direito na nossa sociedade também, né? não só a questão da psicologia no direito, mas o direito em si também, para auxiliar essas pessoas. Então, esse bate-papo é muito bacana por isso também. Né? Com certeza. Sim, o direito ele, ele é voltado também para essas pessoas, né? É, em muitos casos, que nem acabamos de falar, no caso de remédio, no caso de internação compulsória, seja por insanidade mental, seja por uso de drogas, que está muito à tona, no caso da Cracolândia, não ou não, caso de interdição, que a gente tem muito aqui. Então, é, em contrapartida, ele vem sim nesse sentido de salvar a vida dessa pessoa que está cometida de alguma enfermidade mental. Sim. E, e só para concluir o quanto também lá do psicológico é importante, é importante até para a gente poder identificar certos anseios da pessoa, né? É, porque muitas vezes ela, ela fala uma coisa para a gente, né? muitas vezes ela expõe um desejo e no fundo é alguma outra coisa. Né? Então a gente tem muito, muito desses casos também, né? que na verdade ela procura é, criar uma, uma situação para na verdade que no fundo o objetivo dela é outro. Então essa análise é muito difícil também da gente ter né, de olhar o cliente e identificar que, na verdade, ele não quer aquilo ou que ele quer aquilo por birra, né? na verdade, ele está querendo criar confusão e não resolver o problema. Então, tudo isso ajuda a gente, né? ajudaria se a gente tivesse essa preparação para evitar certos problemas. Agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um prazer receber vocês no nosso escritório. A porta está sempre aberta para vocês. É importantíssimo esse papo e, e sempre que possível é muito importante a gente estar junto porque a gente precisa muito da, da ajuda de vocês e a gente também está aqui sempre para ajudar e passar algumas ideias para vocês. Precisamos também, né? É, 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 o direito é fundamental. De, de, de toda forma também quero agradecer a vida de vocês, que tô, como muitos falaram, estão de portas abertas. E se tiver alguma dúvida nesse sentido aí de como a gente pode estar é, ajudando o canal, Pode ter certeza que o escritório aqui vai contribuir nessa jornada, nessa caminhada aí que só tem a crescer. Se inscreve no canal, pessoal. É, é. Só pera. É. Bom, pessoal, finalizamos aqui o bate-papo muito importante, muito interessante. Essa parceria entre o direito e a psicologia, que é riquíssima e deve ser mantida. Essa não ter, ser uma, uma relação horizontal. Né? E a gente conclui aqui esse bate-papo importantíssimo com o pessoal da CTT e agradecemos novamente, mais uma vez, pela, pela acolhida aqui, pela parceria. Assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar seu joinha, não é inscrito, se inscreva, por favor, dá essa força para a gente aí e compartilhe com os amigos, é um assunto muito bacana e a gente vai continuar fazendo assuntos e temas bacanas como esse. Então... <risos> Dizem, né? Somos todos Somos considerados psicólogos. Vai ficar aí mesmo? Vamos cruzar a perna. Vamos cruzar a perna. Vamos cruzar a perna. Vamos cruzar a perna.